Siamo con Graziella D'Amico, dunque l'associazione turistica Prosa Massimo attiva in questa eh, manifestazione, appunto questo secondo flight show, ma in genere attiva proponendo tante cose su tutto il territorio. Sì, eh, diciamo che il nostro intento è sicuramente promuovere il territorio, eh, anche perché noi con questa stazione turistica abbiamo ben da fare, diciamo. Cogliendo l'occasione nello specifico, cioè abbiamo unito le nostre, diciamo, i nostri obiettivi con uh, questi ragazzi dei droni, abbiamo anche fatto un'opera uh, un solidale, nel senso abbiamo fatto una raccolta per uh, le popolazioni terremotate purtroppo, e in quanto il Comune insieme a tutte le associazioni aveva già uh, promosso queste iniziative e loro gentilmente hanno messo a disposizione anche loro, diciamo, le loro attrezzature, abbiamo fatto una lotteria, abbiamo raccolto una bella somma che invieremo per la ricostruzione con un intento mirato e specifico. E questo sicuramente vi fa onore. Dunque, un paese, San Massimo, che non è grandissimo, almeno come numero di abitanti, una uh, proloco però molto attiva, soprattutto poi e su diversi obiettivi, perché dobbiamo ricordare che c'è San Massimo Paese e Campitello, che è come se fossero due realtà su cui produrre eventi, progettare eventi, portare gente, accoglierla, assisterla, insomma, di lavoro ce n'è. Sono due realtà, come ha detto veramente così, eh, due realtà molto diverse perché Campitello è comunque una stazione a livello turistico abbastanza diciamo, conosciuta e noi nel nostro piccolo cerchiamo di eh, mantenere un po' le tradizioni anche a livello per il paese, il comune giù e su a Campitello in queste occasioni cerchiamo anche insomma, di unire anche le due, le due realtà. Ecco, eh, mi dicono che comunque c'è un calendario fitto di appuntamenti, il percorso enogastronomico di luglio, la castagnata che poi arriva invece eh, a ottobre, comunque diciamo nell'epoca delle castagne, il fatto bello è da considerare che non, non c'è una data, cioè quando sono pronte le castagne? Per forza, perché non tutti gli anni poi le castagne sono pronte al momento giusto, perché dipende dal tempo, dal clima, se piove eccetera. Comunque in genere la fine di ottobre e inizio novembre. E questo ci dà eh, lo spunto per dire che comunque eh, siete espressione del territorio perché le castagne poi sono appunto comunque frutto e tipico dei nostri monti. Infatti sì, perciò abbiamo istituito anche questo, questo evento proprio per mantenere, diciamo, per divulgare le nostre caratteristiche diciamo, territoriali. Ecco, una proloco comunque fatta uh, di tante persone, soprattutto tanti giovani che eh, contribuiscono e eh, che eh, danno il loro apporto. Quanti siete e eh, come si svolge poi l'attività durante tutto l'anno? Vabbè, diciamo che la Pro comunque produce un programma all'inizio dell'anno insieme a, agli associati, si stila un programma degli eventi e poi man mano si, diciamo, si, si organizzano. E, niente, sono tutti ragazzi che meno male hanno voglia di fare, di, di mantenere viva proprio anche la popolazione, le persone, la cultura diciamo, proprio del nostro territorio, del nostro paese. Se David praticamente più eh, molisano, anche se cittadino del mondo come ogni artista, stai vivendo anche questa giornata dopo aver proposto un tuo spettacolo proprio ai protagonisti di questa, eh, di questa manifestazione nella serata di ieri. Sì. Allora, tu gli hai proposto il teatro con i piedi, loro sì. adesso invece ti stanno proponendo il volo. Come sta andando questo scambio di esperienze sportive, culturali e teatrali? Guarda, io credo che non potevo essere nel posto migliore, perché appunto come hai parlato tu di volo, questo è un vero e proprio volo in caduta libera che auguro a tutte le persone che, che abitano il pianeta, perché insomma è un po' un, un invito ad osare, credo, no? Vedo, a parte che ho visto un, qui a Campitello, una Campitello veramente molto aggregata, molto partecipatoria, questa è già una bella cosa. Credo sì che gli eventi siano collisi bene, perché alla fine... Parliamo di creatività, coraggio, capacità di osare e quindi meglio di così si muore. Qual è la cosa che più ti ha appassionato anche da spettatore? Dice. Guarda, da spettatore mi colpisce vedere questi occhi dei bambini che continuamente si muovono a destra e a sinistra. C'è una pantomima umana fantastica, se uno li osserva uno a uno vorrebbe fotografarli tutti. 
c'è un'attenzione massima, c'è una, una, una faccia piena di entusiasmo in tutte le persone che sono presenti qui e quindi credo che tutti in questo momento si stiano sentendo un po' bambini, no? come anche te credo. No? Anche noi, certamente. Eh. Allora, eh, David, mh, diciamo, tu ormai sei un artista che il Molise lo sta imparando a conoscere in tutte le sue situazioni. Uh, perché eh, secondo te si riesce a proporsi in tutte queste sfaccettature partendo proprio da, dal tuo teatro, passando per la musica per arrivare fino a, alla mountain bike che sta attraversando il Campitello in questo momento oppure proprio agli uh, oggetti in volo, agli aerei e, e quant'altro Guarda, se tu adesso mi permetti io intanto volevo ringraziare la persona che mi ha permesso di essere qua che è Maurizio Variano, i borghi d'eccellenza perché senza di loro credo che io non sarei mai venuto in Molise per me è stata una scoperta incredibile perché eh, si dice tanto il Molise non, non, non è conosciuto, non è conosciuto, ma invece io sto vedendo un Molise molto attivo, un Molise che ha sicuramente la, la, la capacità e la, li, come dice, gli strumenti per poter creare opportunità, eventi e quindi questo mi rende molto, molto fiero di essere qua e, e fiero di aver portato un'arte così antica come la mia all'interno di una regione del genere. Che ti posso dire? Io credo che il Molise in questo momento si trovi in, una grande, in un grande momento di, di grande sviluppo, in una grande esplosione creativa e sicuramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni le sorprese qua in Molise non mancheranno, anzi venite proprio adesso perché il fermento è grande qua in Molise, se sono venuto qua un motivo ci sarà, insomma, sento molto fermento. Al flight show, secondo RC flight show di Campitello Matese, ci sono anche tanti piloti che arrivano praticamente da tutta Italia, in questo caso anche dalla Toscana e noi per rispetto anche al pregio eh, del nostro aereo ci siamo praticamente inginocchiati per produrre questa intervista con Claudio Lattanzi, dunque ben trovato, benvenuto a Campitello, parliamo innanzitutto di questo evento e poi parliamo anche di, questo, eh, di questa tua creatura che immagino tu abbia eh, in qualche modo costruito e personalizzato a tua immagine e somiglianza eh, tecnico sportiva. Certo, buonasera a tutti, mi chiamo Claudio Lattanzi, vengo esattamente da Pisa, Toscana, è il secondo anno che vengo in questo meraviglioso scenario di Campitello Matese, veramente una location secondo me unica in Italia, è un posto stupendo che ogni anno invoglia e aspetti l'ora che arrivi la data per tornarci. Ecco, parliamo invece proprio di lui, insomma, l'abbiamo visto in evoluzione, poi anche eh, ricordiamo eh, il, la scelta, anche l'esigenza di proporre un drappo comunque tricolore con un segno di lutto per il rispetto e per la commemorazione delle vittime del sisma. Certamente, eh, questo è un aereo il cui nome si chiama Bucher Young Master, è un aereo degli anni 30-40 è riprodotto completamente in scala, la mia categoria nell'aeromodellismo è la F4C, riproduzioni, categoria riproduzioni, è fatto interamente a mano, legno di balsa, eh, disegna, partiamo dal disegno che anche il disegno è stato fatto da noi e da lì iniziamo tutta la realizzazione del, eh, dell'aeromodello. Questo è un aereo che nasce come addestratore, eh, esiste questo riprodotto da me, esiste in Svizzera e tuttora volante da un amatore svizzero che lo ha restaurato. Monta un motore da 60 cm cubici, ha un apertura rale di 2,40 m. Ecco, quanto tempo ci vuole per pensarlo, per progettarlo e poi per metterlo a punto? Perché penso che sia diciamo, comunque un'attività infinita, man mano insomma, eh, aggiornamenti tecnici, to tocchi di colore e quant'altro. Certo, allora l'aeromodellismo è un'attività che comprende diversi mestieri, si parte dalla falegnameria alla lavorazione dei materiali compositi, alla meccanica, a tutto quello che è elettronica. L'aeromodellismo è un, un hobby completo. Per realizzare dal disegno alla fase di volo un oggetto del genere ci vuole circa due anni di tempo, lavorandoci abbastanza intensamente. Anche perché poi, come l'aereo vero, eh, entrano anche in gioco delle forze fisiche, cioè eh, i baricentri, i settaggi, i calettamenti. Per Ciò, insomma, poi anche raggiungere l'ottimale nella fase di volo anche lì per la messa a punto ci vuole un po' di tempo perciò diciamo, dall'inizio della stesura del disegno al buon risultato nel volo due anni circa 
Immagino che non sia stato il primo aereo di cui ti sei occupato, che hai curato. A che età nasce questa passione e perché è importante appassionarsi a questo sport? Allora, la mia passione nasce 35 anni fa, all'età di 4 anni, ereditata dal mio papà e trasmessa naturalmente da lui. Io, 35 anni che faccio questo hobby, lo trovo un hobby magnifico, prima di tutto perché ti tiene impegnato con le mani e con la testa, ma soprattutto il fine settimana ti porta a vivere in ambienti all'aria aperta, in scenari veramente tranquilli e rilassanti. Come Campitello Matese? Come Campitello Matese, direi che questo è il regno del, dell'ambiente aeromodellistico e non solo, degli ambienti più belli che esistano in Italia.